ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೈತ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳಿದ್ದವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ನಶಿಸಿ ಕೂಡ ಹೋದವು ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಜೀವಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮರೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವೊಂದು ದೈತ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದವು ಇಂದು ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಕುಬ್ಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ದೈತ್ಯ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಕೆಲವು ದೈತ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವು ಬದುಕಿದ್ದವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೆಗಾಲಸರಸ್ ಮೆಗಾಲಸರಸ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೈಂಟೈಲ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಇದೆ ಇದರ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಪಳೆಯಲಿಕೆಯನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಎನ್ನುವವರು ಶೋಧಿಸಿದ್ದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಬೃಹತ್ ಕೊಂಬನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಂಶೋಧಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಜೈಂಟ್ ಹಾರ್ನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಈ ಜಿಂಕೆಯು ಎಂಟು ಫೀಟ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಇದರ ತೂಕ ಏಳ್ನೂರು ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರೆ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಇದೊಂದು ಎಂತಹ ದೈತ್ಯ ಜಿಂಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇದರ ಕೊಂಬು ಮಾತ್ರವೇ ಹನ್ನೆರಡು ಫೀಟ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕವಿರುತ್ತಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಕೊಂಬಿನ ಜಿಂಕೆ ತನ್ನ ಕೊಂಬನ್ನು ಎದುರಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಹೂಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೀವಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕೊಂಬನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಹಿಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನವನ ಬೇಟೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಮೈಲೋಡಾನ್ ಇಂದಿನ ಚಿರತೆ ಹುಲಿಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಜಾತಿಯ ದೈತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಚಿರತೆ ಹುಲಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೇಬಟ್ಟು ಕ್ಯಾಟ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲು ಕಾರಣ ಅದರ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಮೈಲ್ಡಾನ್ ಅನ್ನು ಬೆಕ್ಕಿನ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಒಂದೊಂದೇ ಜಾತಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಶಿಸಿ ಹೋಯಿತು ಐದು ಫೀಟ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಮೂರು ಫೀಟ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯು ಇನ್ನೂರರಿಂದ ಏಳ್ನೂರು ಕೆಜಿಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿಯಂತೆ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದು ಹುಲಿಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಇದು
ಇಪ್ಪತ್ತು ಫೀಟ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ದೈತ್ಯನಾಗಿತ್ತು ಇದರ ತೂಕ ಹನ್ನೆರಡು ಟನ್ನಷ್ಟು ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಇತರ ಖಂಡಗಳತ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯು ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಮತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಆನೆಯ ದಂತವು ಚೂಪಾಗಿದ್ದು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿಗೊಂಡಿತ್ತು ಐಸ್ ಏಜ್ನ ನಂತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾದ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಗ್ಗಲಾಗದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ನಶಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು ಆದರೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿದಿತ್ತು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಈಚಿನವರೆಗೂ ಇದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ಆದರೆ ಮಾನವನ ಬೇಟೆಯ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅರ್ಜೆಂಟಾವಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆನ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಡೈನೋಸಾರ್ ಜಾತಿಗಳು ಇದ್ದವೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಅಳಿದ ನಂತರ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ದೈತ್ಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟಾವಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬರ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಈ ದೈತ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತು ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ತನ್ನ ಆಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ರೂರ ಪಕ್ಷಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಯು ಒಂಬತ್ತು ಫೀಟ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದವಿತ್ತು ಚಾಚಿದಾಗ ಇದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಫೀಟ್ನಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕದ ಹಕ್ಕಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ತೊಂಬತ್ತು ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಕೆಂಪ್ ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಟೋನಿ ಎನ್ನುವವರು ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು ನಂತರ ಈ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾವೀಸ್ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಆ ಕಾಲದ ಕ್ರೂರ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಡ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಎಂತಹ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಗಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷಿಯು ಗಂಟೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮೆಗಾಥೇರಿಯಂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಲಾತ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಕರಡಿ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಇದು ತುಂಬಾ ಆಲಸಿ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಲೋತ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಆನೆಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಈ ದೈತ್ಯ ಸ್ಲೋತ್ ಅನ್ನು ಜೈಂಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಲೋತ್ ಅಥವಾ ಮೆಗಾಥೇರಿಯಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯು ಇಪ್ಪತ್ತು ಫೀಟ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಇದರ ತೂಕ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟನ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷದ ಈ
ನಿಮಗೆ ಇದರ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೋಮಾಂಚಕ ವಿವರಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ